Në rëshikuas, Lezer Motra, Asalamu Alekum, mirë se takojmi. Ja ku erdi momenti për të plëcuar dhe me një emision tjetër mozaikun tonë të Ramazanit. Dhe fokus i sotëm do tjetë të këfamilja, ndërtimi familje si pas bazave dhe vlerave islame. Ndërko shpesh familja shqiptare sot, por dhe ajo islame, ndohet në udhëkryqet të ndryshme. Po të kohtimet të ndryshme i familjen, shpesh e kanë që orientuar atë nga familja tradicionale. Po cilat janë vlerat e vërteta dhe cila është rruga duhe që duhet në djekë familja shqiptara, familja musulmane për të alitur objektivat e saj. Dhe sot kemi të fëtuar, hoqë në tërruar Gjensi Plumbi. Hoqë se jam, alikë mi se vinë. E, alikë mi se vinë, alikë mi se vinë, alikë mi se vinë. Hoqë, dhe flasim sot për familjen mes koncepteve dhe botkutime postmoderne dhe vlerave të vërteta islame. Së parë lita nisim për rëndësin e familjes. Pse islami potencon rëndësin e familjes duke që se jemi një koku në kod postmoderne familjat shqipe dhe si barë, si penges, pra të nisurit e familjes herët, akoma pas ato mundësit cilat nështë a janë dhe luks, duke si një aventur me cilën gjithë si rezervohet të njësë. Ndërok nga nga tjetër, fjesë motivon për të njësur familjen për të marë përgjësit si familjarë. Pa, bismillah, rrahman, rrahim. Sigurisht që me një shikim shumë të shpet në argumentave që pareqet kërën i familjarë dhe suneti profetik, do të kuptojmë se thelbi dhe gurë themeli i një shëqërije është familje. Nuk mund dërtohet një shëqërije shëndosh, një ndërtesë shëndosh, një shtetë shëndosh, pa një gurë themeli të fortë si që është familje. Pra në konceptin social shëqëror është rëndësishme familje, është do më zdoshme. Dhe islami nuk një, asë një gurë themeli tjetër, si që një familjen. Pra i vetë mi sistem në familje, që një fislami është familja e formuar nga një burë, nga një gru dhe nga nga fëmijet. Pa. Dhe gjithë sistemi dispozitave në islam ngrien bi këtë basë. Ngrien për mbi një burë, mbi një grua, mbi këta dy ndërtohet kontrata martesës, mbi këta dy vim pasarësit, Bi këta dy ngrijet edukimi, bi këta dy ngrijet trashgrimia, pasuria, e këshu marral. Pa gjithë dispozitet e islamet që kanë lidhje me familjen, me pasurin e kësaj familje, me edukimin e kësaj familje, thelbin e ka të një burë dhe të një gruha. Pra është i vetë mirë format që njefë islami për ndërtimin e një familje të shëndosh. Dhe shdo format tjetër, islami nuk e një, nuk e konsideron atë familje, nuk e konsideron atë një akt marveshe të sakt, në qofë se familje ndryshon këtë dy baza. Redhimi së në kështë edhe si burim lumëturie dhe kënajsie. Pa, sigurisht, përvete sa se lëmë thotë, nuk ka më mirë për dy të dashuruar se sa martesa. Për dy njërë që e dashurin një një tjetërin, e du një një tjetërin, investimi mi mirë dhe garancia më e mirë e dashurisë të tyre, dhe e të ardhëmës së tyre dhe lumëturi së tyre është familja. E është garancia e vetëme. Për shdo form tjetër, Allahu Zëvë Gjell, e qunë atë të pa vlefshme, e qunë atë gjyna të madhë, për shdo mardhën e jash familjes, e jash të informati, e qunë atë të pa vlefshme, e qunë gjyna, e qunë shkatë ruse, e qunë një formati cili nuk mund të përbaloj dotë në ngritin e shëqërije, sfidët që me cilët përbalet, pasuria që dhe pasarësi që vinë, sigurisht nuk mund të përtohen në mënyrë drejt në një format tjetër, përveç formatit që njefë Allahu Zohë Gjell në Kuranin Familjar dhe Sunetit Profetik. Ndërkohë që shpesh në kohët mundene njëzit zjedin të bashketojnë, pra nuk zjedin të ndërtojnë atë familjen e cila ka detyrime dhe përgjësit e të dyja palve, Po në ndërko o zjedin bashketesën duke qenë zë a ishë një format me i kontrat para prake ku gjithë se sili përsektojnë ato pikat e veta dhe nuk ka përgjësi të plota. 
İslami niye farklı formatı? Ba, Prophet sallallahu aleyhi ve sellem thought min hadis. Thought el kavamatu liman masaka bis sak. Pra prejisia. Por edhe leadership një kohësisht që përkojnë me njëra tjetrën. I përket ati që ë ë ka marr përgjithësinë e asaj familje. Pra i përket burrit. Burri është përgjithësi nuk mënyrë për familjen. Po sigurisht ai ka edhe kompetenca do të mbajnë familje. Ati i përket hierarkia. Për shumë e shumë arsye, jo vetëm fetare, po edhe psikologjike, ë sociale etj. etj. burrit Allah Azza wa Jalla ka ngërkuar këtë përgjithësi. Ja rolet e ndara ku burri ka pjesë më të madhe të përgjithësive të detyrave, po themi. Dhe, ë, këtë përgjithësi burri fiton në mënyrë martesës. Martesa e vendos burrin përpara përgjithësisë. Kur kalon me një jetë individuale, tashmë një jetë familjare, ku i bashkë ngjitë edhe një person tjetër. Person i cili vjen nga një kulturë të caktuar, nga një familje të caktuar ë krijon lidhje tjera si për cilat burri gjithashtu është përgjegjes për mbivajtjen e tyre. Është përgjegjes për anën ekonomike të asaj familje, për anën shëndetësore, arsimore etj. Etj. Par me automatikisht me kryen e kësaj kontrate, që ne çu martes burri fiton përgjegjësi. Ngarkohet me përgjegjësi, por fiton edhe kompetenca. Çfarë do thotë bashkëtesa? Bashkëtesa do thotë që as një napal, as burri dhe as grujat, mos majnë as një përgjithsin nga këto që e rëpër përmenëm. Bashketes do të thotë, të jetosh pa përgjithsi. Në shdo moment mund bashkohesh, në shdo moment mund dash, nuk ka as përgjithsi pasurore, as përgjithsi përse i përket familjes dhe pasarësve, e tjere, e tjere. Pra, është një eksperiment social. Pra martesa nuk ka rezultuar dha që pozitiv. Nuk ka, jo vetëm që s'ka rezultuar pozitiv. Po ka sjell dhe të re, ka të reqë mas vetës fatkesi. Pra me arsyetimin dhe justifikimin e një bashkëtese, ë është praktikisht gruja, janë praktikisht fëmijët. Nuk kanë përfitu nga pasuria e babajit vet. Ti është lishim që ne konsiderojmë. Pra një njëri i cili vjen, bashkohet me me me grup, krijon familje, krijon marrëdhënie financiare më të dhe pastaj largohet pasi lloj përgjithësie, kjo do të thot që ë uh, në vërtet kemi të bëjmë një eksperiment social. Pa kemi të bëjmë një ë uh, eksperiment uh, shumë të dëmshëm social. I cili do të japi pasojë me kalimin e kohës. Sot në përëndim kjo format po fillo, po, ka kohë që po, po zbatohet, jo vetëm që po zbatohet, për i jepet edhe për parësi ti formati, për në qofë se një imigrant du të pajisët me dokumenta, po themi, në përëndim, në qofë se e, deklerohet e, me martes, me bashkëtes, i merë dokumentat për tre vjetë, qofë se mar, deklerohet me martes, i merë për pes vjetë. Për në zitët dhe dhe stimulohet kjo format. Shkatrus i pa përgjeshëm. Cila pasaj ka efekte të zinxhir, qoftë tek bashordë po qoftë tek fëmijë, tek edukimi, tek raporti emocional, raporti shpirtëror, raporti i vlerave pasaj që ndërton ajo për thamë se mund të themi kështu. Pa i jep një goditje të fortë të shoqërisë, që vjen nga themeli dhe ngjet lart drejtë strukturë, pa mbi cilin është gjithë shoqëria. Ndoshta ai gur themeli lëvi sot, nëse lëvi zin gur tjetër, nëse lëvi gur tjetër, derisa ta shembja ndërtes ai sa renohen pasat të gjitha vlerat e një nga një. Po. Ndërkohë uh, shumë të rinj zgjedhjen që martesën ta shtyn sa më vonë, pasi të ken ë uh, të shta të jenë diplomuar, të kenë mbaruar, po themi angazhim universitare, të jenë ë uh, integruar në tregun e punës dhe pasi mendojnë se i kanë uh, të gjitha gjërat e gati, atëherë shohin për martes. Ndërkohë që në fen islame, uh, a hash se të është kjo një zgjedhje e drejtë apo islami nxit për një martes sa më të hershme. Normalisht brenda kushteve dhe përgjithmërisht se kanë thotë që ë dikush nisi aventurë duke qenë akoma fëmijë për vete. Pra si e shef islami këtë çasje të fundit, këtë trend të fundit të shoqërisë? Ë sigurisht që kjo mendsi dhe mendsi të tjera që i ngjajnë kësaj ë vjen nga një filozofi. Nga ato që ne sa po përmendëm, pa një filozofie 
ku familja ka ndryshu konceptet, njerëzit ka ndryshu konceptet për familjen, kanë, po themi, kanë një dimensionu dhe një herë mërdhenjet mendja kësaj familje, dhe pjesë të këtyri mendësive, sikurisht që edhe vetë muslimanët janë prekë dhe ndiku për tyre. Në qovë se duhet përmbashim, asaj që thotë profeti sallallahu sallim, që ju të rinjë, kush kam mundësin për ju, shqitë martohet, jetë martohet. Pasaj thotë profeti sallallahu sallim, martohet gruja për katë të gjëra, për bukurin e saj, për për ardhen e saj, për pasurin e saj, dhe për fejnë e saj. Zidhët e me fejë, të keshë sukses të profeti sallallahu alaihi sallim. Pra ka hadithet shumë të që e nëzisi një ju në të martohet. Përse e nëzisi? Cila është dobija, cila është rëtësia? Dobija në sëpse martesa të bënë një jitë përgjeshëm. Me martesën ti kalon nga një etap ku ke patur disa objektiva personale, ke pasur e ka pa jetën me syrin individual. Jeta jo të ka qenë e përkufuzume tek dobit personale, që për arsimin, që për punësimin, apo menda rrethet familjarë, pa patur shumë përgjësi për vendime që ti mërë, me kalimin martes, ti bërë shumë i më përgjëshëm. Bërë shumë altruist në perceptimin e jetës. Kryon mërdhën e të reja, hap dimension e të reja për jetën të atë. Pra, shtohet një rrath tjetë e familjarë, bë cilin ti mund më shtetësh më sfidët që du të vinë. Pra, sigurisht me kalimin në familje, ti rritë dimensionën edhe i herë, po themi, vizionin të atë për jetën. Bërë shumë i përgjeshëm, shumë më eficient në përdorimin e kohës dhe të burimeve tue, financiare, energjike, e tjere, e tjere. Pra, martesa të pjek, edhe pësi i ri, të pjek, të bëdhë nuk gudzimshëm, të nëzit, të më bësh si përmarje që ndoshta ku ke qenë beqarë nuk ke pas ndërmen të i bëje, nevoja për të siguru të ardhër për familjen, të shtynë ty, të nëzit ty, të marrë shpërsi për si përmarje më të gëndzimshme, të bënë me efektiv, dhe të shtonë hajën dhe pasunin, si shka përmëtu profeti sallallahu alaihi wasallam. Si ka përmëtu rrish profeti dhe sallam? Sëpse shumë veta e shovin familjen si një pare cila ndoshta do varfërojnë në ekonomikisht, sëpse të kenë shumë shpenzime, nuk të kenë mundësi që të të thonjë dhe të angazhën më tepër në biznes, ndërkoj që ju thonjë është të kundër ta, nëse personi martohet, zjetë të martohet, kjo është një presebeve që zoti je bereqet dhe bejkati në jetën ti. Pra, kur thotë Allah, o zëvëgjë, mësë i vetë një fëmi të tuaj, nga frika vërfërisë, ne ju japim më rrlisë kë juve dhe atyre. Pra, i ka përfshi Allah, o zëvëgjë, të kërrisku personin vetë dhe fëmijen, që o thotë kë njëri ju martohet dhe shtohet me fëmij, e rrisë kë Allah të zëvëgjëll zjerohet. Buri dhe gruaja përfitojnë për rrisku që Allah o zëvëgjëll jasë bërë të fëmijës. Apo rrethit tjetër familjarë. Edhe ajo që thash pak për parë, që me krimin i familjen një ju të ishtohet inisiativa. Dhe me përsipur rrisje më të mdha bëhet me i përgjeshëm, bëhet me i kujdeshëm. Ndërkohë, që ju përmëndë dhe një hatit të profetit e selam, ku u shprejtë se profeti ka thënë se zakonisht ka të rinë arsyet e më dha që motivet që është të njëri unë të zjetë bashkë shortin ose e në sjetë bashkë shortin. Ndërkohë që në kohët moderne njërzit nuk zjedhin atë formatin profetik të ndërtimit familjes, por se zjedhin, po themi të shkojnë pas pasione, pas bukuris, pas pasuris, pas status që ka t Pra bërë një zjedhe këshu personale, duke kërëjuar një lidhje me t'ike, duke nënë një farkohe me të, dhe nëse ju mbushet të mëndja, pasaj kërëj martes. Nëse nuk ju mbushet të mëndja, ndrojnë dhe kërëj një lidhje tjetër. Ndërko, si e shef islami se tuash, këtë loj mënyrët të zjedhët bashkortit? Sëgurë është i ka përmen, profetit sa sëllim, pëse njerëzit në zitën për të martohen? Pra pëse afrohen, pëthemi, me një femer, pra pëse afrohen me një gru 
mund tjetë bukuria e saj, mund tjetë prejardhje e saj, pa pozicioni i saj social, por mund tjetë dhe feja e saj, në qofë se njëri ju përzjet fenë. Dhe të tjerë të këto, që në sabër për menën vim nga pas, nuk ka absolutisht asin lëj, asin lëj problemi. Që është tja është që martesa është një angazhim me përgjësi. Dhe përgjësi ju vetëm ekonomike, po edhe ligjore, dhe nuk mund të këthejhet një eksperiment me kosto të jesë zakonqme. Shqyëri Shqiptare ka eksperimentu shumë. Pra, që me pëthemi me hyrë një ideve liberale në Shqipëri, para komunizmet, sigurisht, kur sigurisht thirit për lirin e gruas, lirin e zjedhe saj, atyre, atyre, fillun përhapeshin fuqishëm, masarës komunizmit u përmentu, dhe më, u reklamu me forcë, pëthemi liria e gruas, liria e zjedhjes, liria e saj për divers, liria e saj për për zjedh partnerin, dhe jo të tash më bashortin, e tjerë, e tjerë, sigurisht e dëmëtun në formën më më të hegër familjen shqiptare, shqiptarët nga një nga një sistemi familje të madhe me hierarki të qartë, kalun në sistemi një familje më të vogël dhe më past nga një familje vogël në mërdhenje individuale me disë burët edhe gruës, sigurisht që e prishik të sistem dhe e shëqëruj atëm e pasojet e zëkonshme sociale. Pra, divorce, gratë të cilat mani përsi për pastaj rritin e femive tyre mas divorcet, gratë cilat pononin nga dymet orë në ditë, dhe fëmijet i të kondë të dikush tjetër në situacion shëtëror, gratë dhënuara, gratë pa mbrojtje, gratë pas një lojtë garancije për jetën e tyre mas divorcet, pa të gjitha këto pasoja i mori përsi për shëqëria shqiptare që në kone komunizmet mas ardhës mas rënës komunizmet viteve në ndjetë u shtu në kosët në bi familje shqiptare migracioni i përkërzoj këto i përkërzoj këto mërdhënje pra shtoj konfliktet me në familjes shtoj në darjet me në familjes jo vetëm në darjet po dhe krimin me në familjes Pra, prishe e një sistemi të ngritur me shumë kujdes. Nga jo të rëshikemi fetare tradicionale shqiptare, ma ardhën i këty një ideve që nuk dhëtë i quj asë moderne, adhe asë progresiste, por që eksperimentojnë me njëtën e një jët. Eksperimentojnë me sistemet. Me një qëllim të vetën, të sfidojnë ligjet dhe sistemet që ka zbrit Allah o zëvërgjet për njëri jonë. Pra në qofë se komunizmi e bëri këthe me justifikimin e luftës kundër zakonet e parpanike, e bëri në në flamurin e imacipimit të gruës dhe të frimës e redë demokratike, atyre, atyre, me rënjën e komunizmit, sigurisht që pët njëtat ide evoluan dhe u ri solën edhe njëherë në treg, por me justifikimet e reja, ose në parullën e modernizmit, ose në parullën e thyris tabuve, ose në parullën e një hedhjes poshtë, një bote të përpambetur. Po që rezultatit është gjithmoni njëjtë? E të e tjerë, por që rezultatit dhe fryma është njëjtë. Thelbi në betë gjithmoni njëjtë të sfidohet familja që e ka formulu në mënyrë taksetive zoti botrave në gjithë libret e shendë. Pa bë prej ashtim, së kurse dhe në kuranin familjartë. Dërkohës, gjithashtu një prej sfidave dhe tjetërsime të familje sot është edhe qështje e pasarësve. Je vetëm që të rinjë sot të zjedin që të martohen në vonë, por se dhe të kenë sëmë pak pasarës. Një maksimum i dy, duke përmendë në shpeqat të shprejhen që një është pak e dy janë shumë. Dërkohës që familje tona, tradicionale, shqiptare, familje musliman e gjejmë që kanë 
shumë pasardhës. Pra, i këzim me cilin e vetëm shumë pasardhës, po pasta edhe shumë një për dhe mbesa, po që pas tranzicionit fillon dhe e gjitha për mbyset dhe me një kahje tjetër. Islami motivon pësa më shumë pasardhës, apo gjithë cili bëndë zhjithin e vetë dhe gjithë cili si të është korekt në këtë pjesë. Fryma e reja se formati i ri, i një familje pa shumë fëmi, ose pa fëmi fare, unë du të krasoja me periudhën e një randë së partë para islamike. Pra në qofësa arabët vrisëshin fëmijët e vetë, nga frika se nuk arrinin do të t'ju shkjenin, në përëndinë dhe në njërë të gjë. Nuk i vrasin fëmijët e tyre, për nuk i bëjnë fare. Thejtë bimë bjetët një, e para mungesa besimit të ka Allahu Zavodjel, mungesa e besimit se Allahu t'i hapur rrugët e rriskut dhe të furnizimit. Rënje viktim e një sistemi i cili e lidh zdo vlerë me përfitimi material, pra në qofë se ti nuk arrinë dhëtë sigurash ushimin për fëmijët, pra në qofë se ti flasin dhe me standartet tjera, në qofë se ti nuk arrinë të rëdhëtosh një shpi për fëmijën të ndë, nuk arrinë të japa shtë të një arsim që kushton 10.000 euro në vitë, nuk arrinë të bresh dhëtë ati një makinë, nuk arrinë, nuk arrinë, nuk arrinë, atere nuk ka fajde për sjellin e ti një jetë. Pa këto parametra materialistë, e kanë shkatru një rinjë nga mërënda. Të kemë bëjtë dhe në tensionë të vazhdushëm që si të është shtë gjithë mund të shkatrojë shumë shpejt duke e friksuar dhe të kemë bëjtë në tensionë se do humbatë gjithë shka po të angazhet me fëmijen. Pra, sigurisht. Pra, kjo sistem e ka shkatru e ka shkatru një rinjë e ka bërë atë individual në formë më të të skajshme. E ka heqë në iniciativën për shdo punë të mirë dhe për shdo punë të hajrit. E ka privu atë nga shdo kënesi e jetës. Pra ndaj muslimanët me vizionin e tyre dhe me besimin e tyre pa lëkundur që Allahu Zohë Gjell është furnizuasi dhe se Allahu Zohë Gjell i hap rrugën dhe i alecen rrugën shdo kërijese që cilët e i i ka marë për si për furnizimin dhe në qofësë është besimtari e lecon rrugët e hajrit, dhe rrugët e emërqenjes, sigurisht që duke hesë në bëjë në këtë koncept, muslimanë nuk kam se tremen. Pra, është normale që të këmi bashkësi islame, të gjeshë familje, me tre fmi, me katër fmi, me pes fmi, me gjash, me shtatë, dhe bë një jetë shumë të knajshme. Ta është burim lumëturie, nuk është burim lumëturie dhe burim risku. Jeta do të vështirësohet. Dhe burim risku dhe burim iniciative. Pra një burë i cili e shëfë vetën për para fakti që do të majtë tre fëmi, katër fëmi edhe bashorten dhe të përgjigjit kërkesave tjetës, i më shtetët Allahu të zaugjel dhe merë përsi për iniciativa. Hap biznese, hap trekti, vendosë vetën në levizje, atje atje dhe fillon dhe zbulon kapacitete që më parë nuk e njëhte vetë vetës. Por familia, po themi me këte presion pozitiv, e vendosi e të për parë përgjësis dhe bërja të njëri me iniciativa të hajret. Hoqë edhe pëse imi në periudhën e zhjithë së lirë, ku gjithë cili zhjithë atë që ka mendonë, shpesh publiku e shef të pa arsyshme dhe të pa logikshme, bilës në është arshë trajtuar dhe si dhënimi drejtë të fëmive, ku një familje besimtare mundohet që fëmi të vetë të edukoj gjithashtu ngritur brenda këtyre parimeve dhe normeve që i përdison gjithdo ditë dhe i ka të brëndzuara. Ndërko, pëse i mësimën të inglon pasens që të i kushtë i thotë se fëmijën lere të rritet dhe pasaj le të zjedh vetë se qëfar do besoj dhe qëfar vlera do të ndjek. Prindim mësimën, a duhet të edukojnë dhe të këmguri në edukimin islam të fëmijë të tyreve, apo duhet të kenë një zhjithet të lirë për ta, duke lënë që fjetimisht të kalonë në adolescencen dhe pasaj të bëjnë zhjithet e tyre fëmijë të tyre. Një, sëgërish e ja. Sëgërish e ja, profeti sa sëllem, në ka u të zhu që fëmijën që në moshën 7 vjeqare, duhet të rrëdhë, pra, 
të urdhërohat që të fali namazën. Dhe të kritikohat dhe moshën dhe dhjetë vjeqarën që ose i refuzon të fali namazën. Jo të një pënot, po të kritikohat, pra duke e dhonat e për pare për gjësis. Pra dukimi në islamë është i hershëm. Dhe që fëmija fali dhe mazë, do të mësoj Kuran. Pra të mësoj disa sure nga Kurani. Duhet që fëmija sigurisht të jetë bashkëqëru si babaj në gjemi. Të bëjë jetën e bashkësis. E të jetë gjitha këtojnë e dukim. Për, sigurisht që Po themi, në thonjë za kurthi, që ngrijet zhdo familje, edhe jo vetëm familjes muslimane, është që këta fëmi të kenë drejten e zjedhjes, vetëm masi të kenë moshën kur ata e ndërgjeshëm. Sigurisht që, a e që synohë atër që, kjo proces edukimit, nga mosha 0 dheri 14, 15, 18, 18 vjeq, në zëvëncohet në dikusht tjetër pra të zëvëncohet nga kopshën, nga qerdet, nga shkolla, pra me një fjalë të zëvëncohet nga shteti. A i të maje përsi për edukimin e këtyre fëmive, si fjas, a ti formati që shteti me nënë se është me i vyërë dhe me i sakti. Sigurisht që, për tha, kemi të bëjmë të gjitha këtën eksperimente sociale. Janë eksperimente sociale, thelbi të cileve është me i largu njërzit nga feja, me i largu njërëzit nga islami, diku tjetër me i largu nga kështërimi, se thirbi njëtë është. Pra, tja provoj, tja privoj babës e nënës të dukoj fëmijën e vetë me frimin fitare, tja imponoj atyre një form e dukimi që nuk është e tyre, dhe nuk bëron për tyre, nuk bëron për tradizit të tyre, dhe asë për fes të tyre. Pra, tja heqë atyre drejtën e dukimit, për t'ja dhënë një institucioni tjetër, i cili nuk ka absolutisht asë dhe i garanci. Dyrkoq, duke qenë se ne imi në ne të fundit të muet Ramazanit dhe shumë shpejt do vi festa e peramit. Mirë po, edhe pse ndoshta përbaj në të rast, prindim se manë mundohet që t'je dukoj sa do pak fëmijet dhe familjen e vetë, ata gjendën vazhdimisht në impresionet e vlerave ose në pësak të anti vlerave cilën ofrojnë sot shumë media dhe shumë organizata dhe shumë, po thejmi, organizime ndryshme që, aktorë ndryshme që janë në shëqëri. Cilë të ishte në këtë përvullim emisioni sotëm për ju, cilë të ishte kështila për prindit. Pra, qëfar du të bëjnë ata së paku në këto ditë Ramazani, në këto ditë, në këto netë, më sakt, sepse vlera është me madhe të knetet, se sa të këditet edhe pse agjerimi është gjatë ditëve. Pra, qëfar du të kështilonit që të kenë kujdes të këto? Sërgjë shumë të kështë dhe prindi që të ndanin kënajsin e këti muaj me fëmijët e tyre. Ti bëjnë ata pjestarë në syfyrin e tyre, në iftarin e tyre, në namazin e tyre, në teravit e tyre, dhe pa harru në bëjramin e tyre. Ne me du të ofrem fëmijëve ta në alternativa që bërën nga feja jonë. Nuk duhet të privëjmë ata nga shdo dhe gëzimi, Në mënyrë që t'ju fali me t'yre një përmbushje shpirtërore të atil që të mësken nevoj të përmbushin atë nevoj diku tjetër. Pra vjen në fundi i vitit dhe do të mbushet, po themi, do të mbushem veshet ton dhe syt ton me thiri për të festu festet e fund vitit në presionin e një jesë zakonshëm të medjes dhe jo shjes se sigurisht të trejgjeve që mbushëm për atë në të ditë pra duhet të investojnë fort të këfmije tanë që ti përjetojnë këto ditë mënyrë maksimale festat e tyre ti përjetojnë mënyrë maksimale të marrën kërënjësi nga dhuratat të marrën kërënjësi nga të qenurit bashkë me familjen nga dreka dhe darka me familjen Për pasën vakum shpirëtëror pas taj që... Pa të përjetojnë në mënyrë të plot të dy festa vjetore që kanë muslimanët, në mënyrë të atil që mos ndjenë asë një nevoj tjetër, pas një fest tjetër, pas një alternativ tjetër. Por, Zotë i Shplev, për gjithë kohën dhe argumente i sotën, Sotëja. Edhe ju e gjithashtu, Allah, është fullet. Dore Mish, u këtë e mbyllim dhe takimin e sotën folëm për familjen e cila është vazhdimisht në të kryqet ndryshme, mirë po nuk ka dëshim se 
ruktimi i dur është ai me cilën ndërtoj profeti alaihi salam. Ajo është zgjidhja e dur, ai është modeli më i qëndrueshëm i cili është burimi lumturis dhe burimi i knajsis. Dhe edhe pse jeta është organizuar në forma të ndryshme ku shpesh cenojmë këto vlera, muaj Ramazani është një mundësi ku mund të jemi sa më pranë familjes dhe sa më si thosh të investojmë në rritjen e këtyre vlerave islame që familja të jetë lumtur dhe shoqëria të jetë e qëndrueshme. Zotë shpreh që na ndoqet, mirë ta kufshim, selamu alaikum.